ഗതാഗത മേഖലയിലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് സകലകല വല്ലഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് കുട്ടിപ്രതിഭയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വല്ലഭനെ അല്ല ഒരു വല്ലഭയാണ് പാട്ട് കഥകളി നൃത്തം പോരാത്തതിന് അമ്പെയ്ത്ത് അങ്ങനെ ആരും ആരും അധികം കടക്കാത്ത മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു എന്ന ഒരു അപൂർവ കുട്ടിപ്രതിഭ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ചാരു ജെ കൃഷ്ണ ഹായ് ഹായ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പെയ്ത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ അതാണ് കാരണം പെൺകുട്ടികൾ അധികം ഒന്നും കടന്നു ചെല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഈ അമ്പെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പഴശ്ശിരാജ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയിട്ട് വല്ല ആണോ ഈ അമ്പെയ്ത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഞാനൊരു എൻ സി സി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആർമിയുടെ ഇത്തിരി ഇഷ്ടം കൂടുതലുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പം എൻ സി സിയിൽ ഈ ഫയറിങ്ങിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ ഫയറിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുതിയൊരു സ്പോർട്സിൻ്റെ അധ്യാപകൻ വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ ഐറ്റംസ് തുടങ്ങി ജൂഡോ ആർച്ചറി അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ജൂഡോയ്ക്കും ആർച്ചറിക്കും പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് ആർച്ചറിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ തോന്നി കൂടുതൽ ആ ഒരു താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലയിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ സ്റ്റേറ്റിൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് അതായത് പറഞ്ഞു ആർമിയിലേക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു താല്പര്യം വന്നത് നമ്മളിപ്പോ സമൂഹത്തിലോട്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സ് അതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം പെൺപിള്ളാർ റേയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആർമിയിൽ ഇപ്പം ആർമി ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഒരു ഹരമാണ് ആർമി എന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് രാവിലെ നമ്മള് അതിലെ ഓരോ ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് ലൈഫില് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നത് രാവിലെ എണ്ണീറ്റാൽ സ്പോ അവിടെ ഓട്ട് രാവിലെ ഓടിപ്പിക്കുക ഡ്രില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ഇവൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഹാപ്പി ആക്കുക നല്ല ഫുഡ് തരിക അങ്ങനെ പല പല ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ക്യാമ്പിലൂടെ കിട്ടുന്നത് സംഗീതം നൃത്തം ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മേഖല ആർമി ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഈ പരേഡിനടക്കം പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റുക കാരണം ഇത് രണ്ട് വഴിക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു മെന്റാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സംഗീതം ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ് വളർന്നത് അപ്പം ചേച്ചി ഓരോ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴും ഞാനത് മൂളി മൂളിയാണ് പാട്ട് പാടിയെടുക്കുക പിന്നെ പാട്ട് ഞാനത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാടുന്ന കേട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഡാൻസ് കളി എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം പറമ്മ മമ്മൂട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓടിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മേലെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം കളിക്കത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡാൻസിന് അമ്പാടി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസിൽ ഡാൻസ് ചേർത്തു ചെറുപ്പത്തിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആ ഒരു പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടേ വരുത്തുള്ളത് നിശ്ചയമാണ് അപ്പം ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരും ഞാൻ എന്താ ആവശ്യം പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും മാമന്മാരായാലും അമ്മാമ്മയായാലും എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും
ചോദിക്കാനുള്ള ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തായി പഠനം പഠനം എന്താ പറയാ തട്ടിമുട്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം കൃത്യമായി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ ക്യാമ്പിന് പോയി എനിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്തു തരും ഫ്രീ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ പീരീഡ് ഉള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തരും ബുക്കായിട്ട് വാ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ ലാബൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം പ്ലസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ലാബുണ്ട് അത് നാല് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അത് സയൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വീണ ടീച്ചറ് ടീച്ചർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മേനും പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ടാണ് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല പേടിയോ അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ ഹൈസ്കൂളാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബയോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ തല്ലോ ഏയ് ഇല്ല ഇല്ല അമ്മയും തല്ലൂല അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ സംഗീതത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നുണ്ടോ സംഗീതത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പം പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരെല്ലാം ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നതും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛനിപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായ ഒരു ഗുരുക്കൻ്റെ അടുത്ത് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചാണ് അവളുടെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാതെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ് പാട്ടുകാരൻ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പഠിക്കും ഗോപികേരൽ കഥകളി സംഗീതം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് തുറയക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലം അപ്പം ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും എല്ലാവരും കൂടി രാത്രിയിലെ കഥകളി കാണാൻ പോയി അപ്പം ചേച്ചി ആ അദ്ദേഹം പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഓരോ വരികളെടുത്ത് ആ സമയം ഞാൻ അവിടെ കളിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കാലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേച്ചി പാട്ടിൻ്റെ പദം മൂടി ഞാൻ കാലും വെച്ചു അപ്പം അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു പഠിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പഠിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് മേഖലയിലേക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾ ആരും വലുതായി കടന്നു ചെല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് അതും അല്ലേ പാടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പം അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ സാറ് മരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഞാൻ കീബോർഡിൽ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ കരുനാപ്പള്ളിയിലെ സാമൺ സ്കൂൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിജോ സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചേച്ചി ആയുർവേദത്തിന് പഠിക്കുന്നു പാലക്കാട് 
അപ്പോൾ എന്തായാലും അനിയത്തി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ചിന്തിച്ചു എന്താ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ പോയാൽ നന്നായിരിക്കുമോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചി അതോ ചീത്തയായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചേച്ചി പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ആദ്യം നിനക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രേ ഉള്ളു പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു രാജ്യ സേവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ ഈ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആദ്യം ഞാൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ചിരിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ സി സി കയറി എൻ്റെ അതിന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ആർമി തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആർമി ഒന്ന് വിട്ടുകൂട് നീ ഡോക്ടർ ആയാൽ മതി ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടം തന്നെയാവാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ആർമി തന്നെ മതി ആർമി ആയി അതിൽ അത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയിക്കോളാം അവിടെ അതാവുമ്പോ രണ്ടും ആവല്ലോ ഇഷ്ടവും നടക്കും അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കും ഓക്കെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഇത് കാര്യമാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഞങ്ങളോടും ഈ ഒരു ഭാഗ്യവും സന്തോഷം ഒക്കെ പങ്കുവച്ചതിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ചാരു ജഗദമയ വൃന്ദാരക സൗഭാഗ്യത വൃന്ദാരത സൗഭാഗ്യത വൃന്ദാരക സൗഭാഗ്യത ജയ രാമാസുലരെ ശാനന വാമ ജയരാ